లోకానికి ఎంతో ఆనందము ఎస్ఐయ మీరు పుట్టుక లోకానికి ఎంతో ఆనందము క్రీస్తు నామంలో శుభములు మనుషుల మనసును సరిదిద్దే దేవుని మనసు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ అరుణ్ కుమార్ ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమగలన దేవాకరణమైన మీ నామాన్ని పొందడంలోనైనా నీ మాటల ద్వారా నీ పిల్లలకు మేల్కొలుపు మాటలు అందిస్తున్నాం కృపతోనైనా కనకరించండి వారి మనసుల్లో నీ వాక్యాన్ని స్థిరపరచమని యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా టీవీని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ సోదరి సోదరి మల్లారా మరొకసారి యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామంలో నా శుభములు తెలుపుతున్నాను ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సంగతులు వాస్తవమైన సంగతులు నేను మీ మధ్య మాట్లాడుతున్నాను ఏది దాచుకోవట్లేదు దాచుకోవాల్సిన అవసరత కూడా లేదు ఎందుకంటే మీకు తెలియాలి గనక తెలియజెప్పవలసిన బాధ్యత దేవుడు నా మీద పెట్టాడు గనక కనుక ఈ రోజున కూడా ఒక అద్భుతమైన అంశాన్ని ఆలోచిద్దాం ఏంటంటే దేవుళ్ళలోకి మనం వస్తున్నప్పుడు నేను వారిని చూసి వచ్చానండి వారిని చూసి వచ్చానండి వారిని చూసి వచ్చానండి పోనీ అది జరిగితే చూసి వచ్చానండి అని మాట్లాడటం సహజం తప్పని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఏదో కారణం ఉండాలి రావడానికి వచ్చాం వచ్చినప్పుడు దాన్ని విశ్వాసం అనుకున్నాడు మనిషి ఏదో అక్కడ జరిగింది కాబట్టి ఆ జరిగిందాన్ని చూసి మనకు కూడా జరిగింది అనుకోండి రావటం తప్పు అంటున్నాడు దేవుడు తప్పు కాదు అంటాడు జీవుడు చూద్దాం అన్నమాట చూద్దాం అంటే బైబిల్ ఎంత కరాకండిగా ఉంటుంది చూడండి ఎంత స్ట్రైట్గా ఎంత నిబద్ధత కలిగి నువ్వు అనుకున్నది కరెక్ట్ కాదు దేవుడు రాయించిందే కరెక్ట్ అని నువ్వు దేవుళ్ళకి రావటం కొరకు దేవుడు అధికారం కలవాని వల్ల అధికారి కలవాని వల్ల ఏంటి అధికారే అంత జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలో నీ భావం చూడు మొదటి కొరంతి రెండవ అధ్యాయము ఐదవ వచనము మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక మనుషుల జ్ఞానము దెయ్యముల జ్ఞానము దైవ జ్ఞానము మూడు జ్ఞానాలు దెయ్యాల కూడా జ్ఞానం ఉంది తెలుసా దయ్య దానికి జ్ఞానం ఉండబట్టే ఏదైనా మనము అవ్వను పడేసింది ఇప్పుడు కూడా పడేస్తూనే ఉంది మనల్ని ప్రపంచ మానవాళిని తన వైపు త్రిప్పుకుంటుంది దాని జ్ఞానం దాంది తత్వజ్ఞానం మనుషుల జ్ఞానం దైవ జ్ఞానం మనం అక్కడ ఆలోచించాలి మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక నీ విశ్వాసానికి ఆధారం ఎవరు మనుషులే ఏదో జరిగిన క్రియను బట్టి అక్కడికి వెళ్తే పలాన్ని జరిగితే ఒక ఆమె చెప్పబట్టి అంతే కదా ఈరోజు దానికి ఎక్కువ మనం పేట్లు వేస్తున్నాం దానికే ఎక్కువ విలువిస్తున్నాం దాన్నే ఎక్కువ పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం దాన్నే ఎక్కువగా నమ్ముతున్నాం అదే విశ్వాసం అనే భ్రమలో మనం ఉన్నాం నేను అంటున్నానా నేను అన్నాం అందుకే చెప్తున్నా ఇప్పటి వరకు నువ్వు అనుకున్నది వేరు దేవుడు రాయించింది వేరు చూసారా మన తలంపులకి దైవ తలంపులకి ఎంత తేడా ఉందో అని అంటున్నాడు అండి మీ విశ్వాసము మనుషుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసుకొనక దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసుకుని ఉండవలను దేవుని శక్తిని ఆధారం చేసుకుని ఉండవలను ఎంతక దేవుని శక్తి ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని శక్తి నేను జ్ఞానమే ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు అంటే వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకోవాలి వాక్యాన్ని విశ్వసించి నీ విశ్వాస జీవితాన్ని కాపాడుకోవాలి అది అది ఎలా సాధ్యమైంది ఎలా సాధ్యమైంది వినాలి అది వింటామంటే వాస్తవం లేని ప్రసంగాలు కాదు నువ్వు వింటున్నటువంటి ప్రసంగం నిన్ను ఆలోచింపజేయాలి అది అప్పుడు మాత్రమే నీ విశ్వాసం మనుషుల జ్ఞానానికి ఆధారమా దేవుని జ్ఞానానికి ఆధారమా అన్నది అర్థమవుద్ది రోమిలు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనము కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తుని కూర్చిన మాట వలన కలుగును క్రీస్తుని కూర్చిన మాట వలన కలుగును నువ్వు విశ్వసించాలంటే నీ విశ్వాసానికి మూలం క్రీస్తు క్రీస్తుని కూర్చిన మాట నిజంగా ఈరోజున ప్రియ సోదరి సోదరుడ అలాంటి విశ్వాసంతో దేవుళ్ళకి వచ్చావా నీకు నువ్వు పరీక్షించుకో నీకు నువ్వు పరీక్షించుకో నేను ఈ రోజున దేవుళ్ళు ఉంటున్నా సంఘములు ఉంటున్నా దేవుని మాటలు ఉంటున్నా నేను ఉంటాను గల కారణం ఎవరో కారణం ఎవరో విలుచుపు విశ్వాసమా లేదా నా క్రీస్తు మాట నా మనసుకు తాకి నేను నిలబడినటువంటి తత్వమా ఏది ఆలోచించు విలుచుపు విశ్వాసం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు తెలిసిన విషయం 
అంతే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ అదే వెలుచూపు విశ్వాసం కనబడుతుంది వెలుచూపు విశ్వాసం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏ విశ్వాసం అయితే ఎవరిని చూసి అయితే నేను విశ్వసించావో ఆ వ్యక్తి దేవుడికి దూరంగానో ఏదైనా తప్పు చేసో ఏదైనా ఏదో నీ కంట్లో పడ్డప్పుడు చా అని నువ్వు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతావు అవునా వెళ్తావు అది యేసుక్రీస్తు వారి మాటను తీసుకో నీకు దాంట్లో తప్పులు కనపడవు దాంట్లో నీకు తప్పు మార్గం కనపడదు కరెక్ట్గా బ్రతకడానికి బ్రతకించడానికి ఆసరా అవుతుంది ఆ మాట ఈరోజు నువ్వు వెళ్తున్న సంఘములో యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఎక్కువ ఉందా కాపరి తన తన జీవిత కాదని ఎక్కువ చెప్పుకుంటున్నాడా నేనమ్మా అవికాశం వచ్చానమ్మా ఈ విజయస్ వచ్చానమ్మా ఎప్పుడు ఇయ్యనా నీ గురించి మాకెందుకు అసలు కాపరి గురించి ఎందుకండి మనకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు పరలోక నడిపించేది ఎవరు దేవుడు దేవుడు మాటలు చెప్పేవాడు మాకెందుకంత తగ్గింపు మన గురించి అంత అవసరం లేదు మన గురించి అటువంటి మాటలు చెప్పి విశ్వాసం పెట్టాల్సిన అంత అవసరం లేదు కనుక బైబిల్లో బ్రతికిన క్రీస్తు కొరకు బ్రతికిన భక్తుల జీవితాలని నువ్వు చూపించాలి ఈ రోజున అది నేర్పాలి అది మీరు నేర్చుకోవాలి నీ విశ్వాసానికి ఆధారం ఎవరు దేవుని జ్ఞానమా దేవుని మాటలా లేకపోతే పిలుచుపు విశ్వాసమా పరీక్షించుకో ఫెయిల్ అయిపోతాం ఆ యు పాస్ ఆలోచించు ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా కొరింత రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినము ఏమంటుంది అక్కడ ఈ జీవిత కాలము మట్టుకే మనము క్రీస్తు నందు నిరీక్షించు వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యులమై ఉందము ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే అంటే యేసుక్రీస్తు వారిని నమ్మేది ఈ జీవిత కాలానికే దేవుళ్ళకి వస్తే అది కలిసి వచ్చింది ఇది కలిసి వచ్చింది ఇది జరిగిపోద్ది ఆ పొలం పని కోర్టులో ఉంది అది మాకు ఇది వచ్చింది ఇంతేనా ఇంతేనా అండి ఇంతే కదండి ఇంతే ఇంతమించి మరొక దారి లేదండి ఆలోచించండి ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మరి ఈ జీవిత కాలం అనంతరం ఏంటి దారి ఎవరు దిక్కెవరు క్రీస్తే కదా అంటే మరొక జీవితం అంటూ ఒకటి ఉందని ఆ జీవితానికి క్రీస్తు మాటే మార్గం అని నువ్వు నమ్మితే రాలే అది విశ్వాసం అంటే అంత విశ్వాస జాబితా లిస్టు ఈ రోజున పరమనున్న కన్న తండ్రికి భూమి మీద విశ్వాసం గల నీ జీవిత జాబితాలో కనబడుతుందా కనబడుతుందా ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా కనబడుతుందా ఆలోచించండి నా బ్రతు కాలములో నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి విశ్వాస జాబితాలు నాలో ఉన్న విశ్వాసం నా తండ్రికి కనబడుతుంది అని నువ్వు చెప్పగలవా 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 అండి ప్రేమన దేవుని పిల్లరా విశ్వాసం అంటే అది అది విశ్వాసం అంటే అలాంటి విశ్వాసం గల జీవితంలో అలాంటి విశ్వాసం గల జీవివై అలాంటి విశ్వాసం గల దేవుని మాటల్లో నీ జీవితం సాగితే నిజంగా ఎంత బాగుంటుంది ఆలోచించు అలాంటి మాటలు దొరకాలంటే నువ్వు వాక్యం గొప్పగా తెలిసిన వారితో స్నేహం చేయాలి వారితో నువ్వు కమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి వారితో నువ్వు కలిసి ఉండాలి అప్పుడు ఎప్పుడు వాక్య ధ్యానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తితో నువ్వు స్నేహం ఉందనుకో నీతో నీతో ఏం మాట్లాడతాడు బైబిల్లో భక్తుల గురించో వాళ్ళ జీవితాల గురించో వాళ్ళ కష్టాల గురించో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు కూడా అవి వచ్చినా పర్వాలేదు ప్రభు ఉండాలన్న ధైర్యం మనకు ఉంటుంది అది మంచి సాంగత్యము కానీ ఈరోజు నా మంచికి విలువిచ్చావు మనం లేదు అందుకే నువ్వు ఉంటున్నటువంటి సాంగత్యము స్నేహం చెరుపుతుంది అంటున్నాడు దేవుడు ఒకటో కొరంతి పదిహేను అధ్యాయము ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వచ్చినాలు దుస్త సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును మంచి నడవడి నువ్వు మంచడువే కానీ దుస్త సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును అంటే చెడు తలంపులు చెడు ఉద్దేశములు ఉన్నటువంటి వాడితో నువ్వు స్నేహం చేస్తే నీ మంచి కాస్త పోతుంది నీ మంచి కాస్త నీకు కాకుండా పోతుంది చెరుపును అన్నాడు ఆయన నీతి ప్రవర్తన గలవారే మేల్కొని పాపము చేయకుండా దేవుని గూర్చిన జ్ఞానము కొందరికి లేదు పాపము చేయకుడి నీతి ప్రవర్తన గలవారే మేల్కొని పాపము చేయకుడి దుస్త సాంగత్యములు నువ్వు ఉంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు పాపమే చేస్తావు ఆజ్ఞ అతిక్రమిస్తావు పాపాన్ని మూట కట్టుకుంటావు నరకానికి నువ్వే దారి తవ్వుకుంటావు నువ్వే వేసుకుంటావు ఎవడేడు ఇంకా పాపం చేయకుడి దేవుని గురించి జ్ఞానము కొందరికి లేదు కొందరికి లేదు దేవుడు మాటలు చెప్పినట్టుగానే ఉంటుంది పుతోను దెయ్యం కూడా చెప్పింది పౌలను సేవను సేవని వీరు ఎవరు వాళ్ళు మీకు రక్షణ మార్గమును ప్రశ్నించడానికి వచ్చినటువంటి దేవుని కుమారులు దెయ్యం అబద్ధం చెప్పింది నిజం చెప్పిందా 
ఆలోచించండి దెయ్యం అబద్ధం చెప్పిందా నిజం చెప్పిందా నిజం చెప్పింది అనుకుంటే అది చెప్పే సోది కూడా నిజమై ఉండాలి మరి అబద్ధం చెప్పింది అనుకుంటే మరి పౌరులు సేలా కలిసి దేవుడి మార్గం చూపించే వాళ్ళు కాదా అవును ఇప్పుడు అవునంటావా కాదంటవా అడకత్తరలో పడ్డ పావు చెక్కలు అగలేదు మన బతుకంత ఇది జ్ఞానం అంటే ఇలా ఆలోచించాలి బైబిల్ ఎప్పుడు కూడా అది దేవుని గురించి జ్ఞానం కొందరికి లేదు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు దేవుడి గురించిట్టుగా ఉంటుంది కానీ నరకానికి పోతే కానీ మనకు అర్థం అవదు ఓ రే నువ్వు దేవుడు నడిపించావు అనుకున్నాను ఇదేంటి దేవుడు చేయడం పడేసావు ఇదేంటి ఇక్కడ పడేసావు గుడ్డివాడు గుడ్డివాడికి తావ చూపలేడు బైబిల్ రానివాడు నేర్చుకోవాలని తలంపు కలిగిన నీకు తావ చూపలేడు మేమున్నాం అరవై ఆరు పుస్తకాలలో నీకున్న ప్రతి తలంపుని నిర్వీర్యం కొరకు ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం మీ సంఘాలకు వచ్చే వాక్యం చెప్పే పనిని పూనుకున్నా నేను మీరు రావడం కష్టం హైదరాబాద్ నేను రావచ్చు నెలకు రెండు రోజులు రావచ్చు నాలుగు క్లాసులు చెప్పచ్చు అద్భుతం పెద్దగా మీరు ఏం చేస్తున్న అవసరం లేదండి దారి బోరు కచ్చితాలి ఎందుకంటే అన్ని ప్రాంతాలకి తిరగాలంటే నేను కూడా తిరగలేను కదా ఎందుకంటే కష్టపడి చేసుకుంటూ ఒక చిన్న కొద్దిపాటు జాబ్ సేవ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రతి చోటకి కార్ వేసుకుని వెళ్ళాలని వెళ్ళలేం కదా కార్ ఎందుకు లేకపోతే బస్సులో రావాలంటే టైం సెట్ అవుతుంది మళ్ళా అది కనుక జస్ట్ మీరు దారి ఖర్చులు చూసుకుంటే చాలా బా నాకేం వద్దు నాకు కొద్ది గొప్ప ఉందని చేసుకుంటాను అది అది కూడా చేసుకోలేవా చేసుకో నువ్వు అడుగో ఎనీ డౌట్ ఇన్ బైబిల్ అరుణ్ కుమార్ అనబడుతున్న నేను వాక్య ఆధారాలతో మాట్లాడతాను నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడినాం దురుసుగా మాట్లాడినాం నాకు నాకు ఎందుకులే అనుకోను నీ సందేహాన్ని నివృత్తి చేసే బాధ్యత నాది ఎనీ డౌట్ ప్రియ సోదరి సోదరిడ మీరు ఆలోచించండి తకతకలు ఆడుతుంటుందండి నాకు ప్రాణం తృష్ణ తీర్చాలి అది అది కట్టడైన దేవుని గురించి జ్ఞానము కొందరికి లేదు ఎందుకు లేదు ప్రసంగం మొదలుపెట్టిన కాడి నుంచి క్రీస్తు నమ్మిత నీకు అది క్రీస్తు నమ్మిత నీకు ఇది క్రీస్తు నమ్మిత నీకు అది అది ఇది ఇది అది అది ఇది ఇది అది ఏదో ఏది క్రైస్తవుడు అంటే బాధ అనుభవించేవాడు క్రైస్తవుడికి బాధలు వస్తాయి ఇది స్థిరపరచాలి క్రైస్తవులకు బాధలు వస్తాయి అది నా నా బాధలు వస్తాయి కానీ పరీక్షలు ఉంటాయి నా పరీక్షలో మీకేం బాధ లేదు మీరు భరించేంతే వస్తాయి భరించేంత రావు అని భరోసా ఇచ్చిన దేవుని మాట మీకు తెలియదా క్రైస్తవుడు అయినందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అన్న సంగతి మీకు తెలియదా చూడు అన్నమాట పేతృగా రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినము ఎవడైనను క్రైస్తవుడు అయినందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అండి అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరుని బట్టి ఏ దేవుని మహిమపరచవలను ఎవడైనా నువ్వు క్రైస్తవుడు అయినందుకు లోకానుసారమైన జీవితాన్ని వదిలి అప్పటికున్నటువంటి స్థితిగతులు మొత్తాన్ని వదిలేసుకొని క్రీస్తులు బ్రతకటం కొరకు దేవుని నమ్ముకొని బాప్తిష్ని తీసుకొని దేవుళ్ళకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నిలబడతావా నిలబడలేవా అని నీకు పరీక్ష బాధ కష్టం ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఓహో దేవుళ్ళు ఉన్నా కాబట్టే దేవుడు కొరకు బ్రతకాలి అనుకున్నా కాబట్టే నాకు ఈ శ్రమ వచ్చింది ప్రభు వానికి ధన్యవాదాలు అంటూ నీ ప్రార్థనా జీవితంలో ముందుకు సాగుతూ ఉండు మెచ్చిన దేవుడు నీ వెన్నంటుంటాడు నీ కుటుంబం వైపు ఉంటాడు అది చేయలేవా మనం చిన్న సమస్య వస్తే పారిపోతావా దేవుడు వెళ్ళేత్తవా అదే విశ్వాసం వెలుసూపు విశ్వాసం అలా అంటోళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఈ రోజున అందుకనే నా డోలు ఎంత ఫాస్ట్గా దేవుళ్ళకి వస్తున్నారో అంత ఫాస్ట్గా దేవుళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు కారణం ఎవరో సత్యాన్ని బోధించేవాడు కనపడక లేక అది అదండి ఎవడైనను క్రైస్తవుడు అయినందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక సిగ్గుపడక క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటాం కానీ బైబిల్ మాత్రం వాడుకో ఈడుకో ఇచ్చి వెనకాల నడుచుకుంటూ అతడు చర్చికి ఏం బైబిల్ పెట్టుకుంటూ సిగ్గేందుకు కనపడ్డీయం ఏమండి కనపడ్డీయం కనపడ్డీయం చేతులు బైబిల్ ఉంటే సిగ్గా చర్చికి వచ్చేటప్పుడు చేతులు బైబిల్ పెట్టుకోవడానికి సిగ్గేస్తుందా బైబిల్ పట్టుకోవడానికి సిగ్గేసినప్పుడు బ్రతకడానికి ఇంకా నువ్వేం ముందుకు వస్తావు ఆయన ఇంకేం ముందుకు వస్తావు ఇంకేం ముందుకు వస్తావు బైబిల్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకొని సంఘానికి ఒక పద్ధతి కలిగి ఒక నియమం కలిగి నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే నీ నడక నీ పద్ధతి చూసి అనేక మంది ఫాలో అవ్వాలి అది క్రైస్తవ్యం అంటే చేతులు పెట్టి ఊపుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటాడు బైబిల్ పట్టుకోవడానికే సిగ్గుపడ్డోడివి బ్రతకగలవా బ్రతికించగలవా బ్రతుకుందని నేర్పగలవా సిగ్గుపడక సిగ్గుపడక ఆ పేరుని బట్టి ఏ క్రైస్తవుణ్ణి నేను క్రైస్తవుణ్ణి ఆ పేరుని బట్టి దేవుని మహిమపరచవలను క్రైస్తవుడు అన్న పేరు ఏంటి తెలుసా 
చాలా బాగుంటుందండి తెలుసా చెప్పుకోవటం కాదండి దాన్ని అనుభవించాలి మనం నేను క్రైస్తవం నేను ఎప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఏ లోపం లేనప్పుడు చెప్పుకుంటాం మనం లోపం అంటే పెద్ద క్రైస్తవులు అంట అనే లోకులు పలు మాటలు మాట్లాడుతుంటారు మన గురించి ఇవన్నీ సమాజంలో లేవా అండి ఉన్నాయి కదా అలాంటి సత్రంలో మనం ఎదుర్కోవద్దండి క్రైస్తవుడు అంటే సింహం అంతే యథార్థత సింహానికి ఒక గుణం ఉందంట తెలుసా పుచ్చిపోయిన కూలిపోయిన తిందంట అది ప్లస్ దొరకపోతే పస్తు అని ఉంటుంది అది క్రైస్తవుడు కూడా అంతే ఒక నీతి కలిగి ఉండాలి అది ఒక నీతి కలిగి ఉండాలి ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా అలాంటి మనస్సు మనందరికీ ఉండాలనే కదండి దేవుడు కోరుకుంది తెలుసా క్రైస్తవుడు ఎందుకు బాధపడిన ఎడల ఆ పేరుని బట్టి దేవుని మేమపరచాలి ఆ క్రీస్తే బాధపడ్డాడండి శరీరంలో ఉన్న ముప్పై మూడున్నర సంవత్సర కాలంలో క్రీస్తు ఎంత బాధపడ్డాడో చూస్తావా చూడు ఒకటో పేతురు నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనము ఏమన్నా అక్కడ క్రీస్తు శరీరం ముందు శ్రమ పడిన గనక మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి క్రీస్తు శరీరం ముందు శ్రమ పడ్డను గనుక శ్రమ పడిన గనుక శ్రమ పడతాడు అన్న శ్రమ పడిన గనుక అంటే కేసు క్రీస్తు వారు శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కొద్ది సంవత్సర కాలములో బహు శ్రమ పడ్డాడు శ్రమ పడ్డ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి నీ కొరకు నా కొరకు శ్రమ పడండి నేనున్నా ఏం పర్వాలేదు బ్రతకండి బ్రతికించండి నా మాటలు బ్రతకండి సత్యాన్ని ప్రకటించండి అసత్యదారులందరినీ సత్యం వైపు మళ్ళించండి అని కోరుకున్నాడండి ఆయన నిజం ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా శ్రమ పడ్డా దేశక్రీస్తు వారు ఐదు ఏడు ఎబ్రిల్ అదే కనబడుతుంది మీకు శరీరధారి అయిన దినములలో మహా రోదనతోనూ కన్నీళ్లతోనూ తన్ను మరణం నుండి రక్షపగలవానికి ప్రార్థనలు యాచలు సమర్పించి భయభక్తులు కలిగి ఉన్నందున ఆయన అంగీకరింపబడిను ప్రార్థనలు యాచనలు భయము భక్తి శరీరధారి ఉన్న అన్ని దినాలలో మనకుందా మన మన క్రైస్తవం అంటామండి మనం ఏ పాటి క్రైస్తవం అండి చిన్న దెబ్బ తగిలితే దేవుడు మన మీద ప్రేమ చూపించలేదను కళ్ళు చూపించలేదనో వదిలి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం మనం క్రైస్తవం ఎలా అవుతాం మనం క్రైస్తవం ఎలా అవుతాం సోకాళ్ళు క్రైస్తవులు లేబులు మాత్రం క్రైస్తవ్యం లోపల రసం అపవాది నింపిన తలంపులే ఎవడేం చేయలేడు ఇంక దీనికి అలా వద్దు అది లోత బతుకు మనకొద్దు అది అలాంటి బతుకు మనకొద్దు పే మన దేవుని పిల్లరా బతికితే క్రీస్తులాగే బ్రతుకుదాం అది శ్రమపడిన కనుక ఒకటో పేదు నాలుగు ఒకటే క్రీస్తు శరీరం ముందు శ్రమపడిన కనుక మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా ధరించుకునుడి ఆయుధముగా ధరించుకునుడి ఆయుధం అంటే దృఢత్వం గట్టిగా క్రీస్తు శరీరములు శ్రమ పడ్డాడు నేను శరీరంలో ఉన్నాను కనుక నాకు శ్రమలు వస్తాయి అయినా సరే క్రీస్తు మార్గం నుండి తొలగిపోను తొలగిపోతున్న వారిని ఎవరిని చూస్తూ ఊరుకోను అని ఒక నిర్ణయం తీసుకో సవలు పెట్టించు ఎన్ని ఖర్చు పెట్టుంటాం ఈ రోజున మనం పది మంది కలిస్తే ఈజీ కదా మనిషికి వేయేసుకున్న పదివేలతో మూడు రోజులు సభ అయిపోద్ది కదండి అవదా అద్భుతమైన లైన్స్ ఇస్తాను ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఆలోచించండి అద్భుతం అది ఎన్ని పెట్టట్ల మనం అందరినీ మలుద్దాం గ్రామ గ్రామాలని కాపాడుకుందాం ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది ఆయన ఏమన్నాడు ఇతర సమీప గ్రామములు బోధించక వచ్చింది ఇందు నిమిత్తం కదా వచ్చింది వెళ్దాం రండి ఎందుకు పచ్చని వాతావరణానికి శిఖనం గ్రామం ఆ గ్రామంలో కూడా చీడ పురుగులు చేరి ఆత్మలని నరకం వైపు నడిపిస్తుంటే మనకెందుకు లేని పట్టించుకోకుండా ఉండటం ఎంతవరకు న్యాయం అండి ఎంతవరకు న్యాయం సంఘంలో పది మంది గట్టు లేరా అండి మనిషికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసుకోలేమా మనం వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసుకోలేమా వినిపించలేమా మూడు రోజుల పాటు అక్కడ సంఘం ఆత్మలతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది నిండిపోతుంది అనేక మంది ఇంకా 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 వస్తుంటారు సంఘం దే దివ్యమానంగా ఆత్మల రక్షణార్థమే సాగుతూ ఉంటాయి కుటుంబాలు కుటుంబాలు బాగుంటాయి ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఆలోచించండి ఏమని రాసుకున్నాడు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం బ్రతుకాలం ఉంది అనేక ప్రాంతాల్లో సత్యాన్ని స్థిరపరచాలి అప్పటికే అసత్య బోధ లోకములు ఉన్నది ధర్మశాస్త్ర బోధ కఠినంగా కనబడుతుంది అవన్నీ మార్చాలి రెస్ట్ లేకుండా కష్టపడ్డాడండి నా క్రీస్తు నిజం ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు లేవు ఒకవేళ అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఉంటే ఇంకెంత సేవ చేసేవాడు కానీ దేవుడు రాసుకుంది అంతే థర్టీ త్రీ అండ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ చాలా మనస్తుంది కదా కానీ ఆ యవనంలో ఉన్న కోరికలు మొత్తం క్రీస్తు వాక్యం క్రీస్తు వాక్యం వైపు నింపుకున్నాడు దేవుడి మాటలో వైపు నింపుకున్నాడు ముందుకు సాగాడు ఇన్స్పిరేషన్ యవనంగా ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు కొరకు అడుగులు వేయాలి వయసు అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేస్తున్న ఉద్యోగంలో రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కళ్ళు కట్టగా కనపడక కాళ్ళు కట్టగా నిలబడక చెవులు వినపడక నాలుగు మందమై 
శరీరం పట్టుకోలిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఏమని సేవ చేయగలం ఏ ఆత్మని కాపాడగలం ఆలోచించండి ఒకవేళ మీ పీరియడ్ అయిపోయిందా వదిలేయండి మీ కుమారులు ఉన్నారుగా వాళ్ళని పురుగొల్పండి నేను ఉన్నాగా పిలిపించండి మీ దగ్గరకు వచ్చే క్లాసులు చెప్తా కదండి ఆలోచించండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా అది కొద్ది కాలం బ్రతికే బ్రతుకులు యథార్థత ఎక్కడ మిస్ అయినా నరకం తప్పదు విలుచు విశ్వాసంతో ఎంతకాలం దేవుళ్ళు నువ్వు నిలవలేవు విశ్వాసం అంటే పదకొండు ఒకటి హెబ్రే నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపము అదండి దీన్ని కూడా పాట రాసిన విశ్వాసమనున్నది నిరీక్షింపబడు వాటి నిజ రూపము నిరీక్షణన్నది ఏసు ఎందు అట్ట రాసుకుంటూ వచ్చాను ఏమండి విశ్వాసం మీద ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ప్రతి వాక్యం మీద పాట రాసుకుంటూ వచ్చానండి ఎందుకంటే అంత వాస్తవంగా ఉండాలి అంత వాస్తవంగా ఉంటేనే ఈ కొద్ది కాలం క్రీస్తు కొరకు మనం బ్రతకడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సర కాలములు ఎలా బ్రతకాలి గ్రంథపు చుట్టూ నన్ను కూర్చొని రాయబడిన ప్రకారం అన్నాడు ఏమని రాసుకున్నాడు తెలుసా సుఖంగా ఉండు సంతోషంగా ఉండను కాదు కష్టాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు అవమానాలు బాధలు హేళనలు ఎప్పుడో రాసుకున్నాడండి మహానుభావుడు క్రీస్తు రాకముందే రాసుకున్న మంచి మాట మీరు చూడండి యష్యా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదవచనము అతని నలగొట్టుటకు యోగోబాకు ఇష్టమాయను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలగ చేసును వ్యాధి అంటే బాధ వచ్చినప్పటి నుండి చనిపోయేంత వరకు బాధే బాధ ఇంతకాలం మన గురించి బాధపడ్డ ఒక్క వ్యక్తిని మీరు చూపించగలరా అండి మూడున్నర సంవత్సర కాలంలో ముప్పై మూడు సంవత్సర కాలంలో యావత్ ప్రపంచం గుర్తిరిగిపోయే ఒక మంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మనకు దేవుడే ఉండటం ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఆయన దేవుడు కాదా దేవుడు కదా ఆయన దేవుడే కదా అలా అని చెప్పుకోలేదా చాలా చూపిస్తా ఆ మాటలు ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటా ఆలోచించారు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలు కనుక నలగొట్టుటకు ఏదో ఒక ఇష్టమాయను నలగొట్టబడాలి ఎవరి కొరకు ఆయన కొరక నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు మన కుచుంబాల కొరకు నమ్మకముతో ఈ శరీరంలోకి పంపించాడు దేవుడు ఈ శరీరం నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోతే తిరిగి వెళ్ళవలసింది మళ్ళీ ఆ తండ్రి దగ్గరికే నరకానికి వెళితే ఏ తండ్రికైనా బాధే ఉంటుందర్రా అది నీ విశ్వాసం అన్నది ఖచ్చితంగా వాక్య ఆధారంతో ఉండాలి కాళ్ళు నొప్పి తగ్గింది మాకు కూడా తగ్గిద్దని అందుకే వచ్చాం ఇలాంటి వద్దు అవి తెలియక చేసి ఉన్నారేమో ఇప్పుడు బలపడుతున్నారుగా తీసి పడేయండి పక్కకి అది నేర్చుకోండి నీ విశ్వాసం పటిష్టంగా ఉండాలంటే వాక్యమే ఆధారం అది వెలుచూపు విశ్వాసంతో విశ్వాస జాబితాలో నువ్వు అసలుకి ఉండలేవు ఎంతకాలం ఉండలేవు కొంతకాలం కూడా ఉండలేవు కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా దేవుని సంకల్పం దేవుని ఉద్దేశం దేవుని ఆసక్తి మీలో ఎప్పటికప్పుడు నింపుతూ ఉంటానండి అది లాస్ట్ మాట పేదగా రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచనాలు నిర్మలమైన మనస్సాక్షి గలవారై అండి మీలోనున్న నిరీక్షణను గూర్చి మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి దానికి సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ సమాధానం చెప్పుటకు ఏళ్ళప్పుడు సిద్ధముగా ఉండు సాత్వికముతో భయముతో సమాధానం చెప్పాలంటే క్రీస్తు గురించి నీకు తెలియాలంటే తెలిసిన వాటి దగ్గర నేర్చుకోవాలి ఈ ఛానల్లో అనుకుమానం పడుతున్న నేను నీకు ఏ డౌట్ అయినా క్లారిటీ చేస్తాను ముందే మాట ఇచ్చాను ఏ డౌట్ అయినా క్లారిటీ చేస్తాను అరా కొర మాట్లాడతా కదా గంట అని వెంటనే గడ చెప్తా అది అదే మాట్లాడుతున్నాయరా మీరు నిరీక్షణ గురించి నిరీక్షణ మాకు ఇది ఇది తెలియాలా ఇది తెలియాలి ఇది కావాలి ఇది అందలా ఈ ఉద్దేశం ఒక ఆయన ఎందుకు ఎలా చెబుతుండు ఒక ఆయన ఎందుకు ఎలా చెబుతుండు అసలు ఏంటి ఇంత కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు వచ్చింది లోకంలోకి అని అడుగు సమాధానం చెప్పడానికి నేను రెడీ ప్రియ సోదరి సోదరుడ అది సిద్ధంగా ఉండి సిద్ధంగా ఉండి మీ హృదయముల ఎందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి అప్పుడు మీరు దేని విషయమై దుర్మార్గులు దూషింపబడదురో దాని విషయమై క్రీస్తు నందున్న మీ సత్ప్రవర్తన మీద అపనింద వే వారందరూ సిగ్గుపడదురు ఒకప్పుడు నీ పొజిషన్ చూసి ఇప్పుడు నీ పొజిషన్ చూసి హాళ్ళే తలదించుకుని వెళ్ళిపోతారు ఎప్పుడు నిరీక్షణ కలిగి ప్రభుని ప్రతిష్ఠించుకొని తెలుసుకుంటూ గొప్పగా బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండు సత్యవాక్యాన్ని దేవుళ్ళ నీ హృదయములో సత్యవాక్యాన్ని కదలని గోడగా పెట్టడం కొరకు వాక్యం అనే ఆయుధాన్ని తీసుకొని రెడీగా ఉన్న సిద్ధంగా నీ దగ్గరికి రావడానికి అది సంతోషంగా చెబుతున్నా మాట ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను మీ విశ్వాసానికి ఆధారం వాక్యమే మనుషుల మాటలు 
ఎక్కడో తిరిగినటువంటి అలాంటి క్రియలు వద్దు అవి నేను ఎక్కువ కాలం ఉంచలేవు దేవుళ్ళో అవి ఉంచలేవు దేవుళ్ళో అవి ఉంచలేవు దేవుళ్ళో వాక్యాన్ని నమ్మండి వాక్యాన్ని ప్రేమించండి వాక్యం నమ్మకమైనది పూర్ణంగీకరణకు యోగ్యమైనది పరలోకం నడిపించడానికి ఇదే మార్గం ఇదే మార్గం ఇదే మార్గం ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమలో ఉందేవా మీ నామని పొందమలైనా నీ ప్రేమలో ఒక ఉన్నతమైన ఆలోచనతో పిల్లల మధ్య మాట్లాడాను వారి మనసులు తెరవండి వారి ఆలోచన స్థిరపరచండి నీ వాక్యం వైపు ప్రతి బిడ్డ నా తండ్రి గొప్పదైన ఆసక్తితో ఎదిగే భాగ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుగ్రహించమని ఏసు అయితే పరిశుద్ధ నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె క్రీస్తు నామంలో వందనములు ఇప్పుడు కూడా ఒక ప్రశ్న సంధిస్తున్నా అదేంటంటే మాకు తెలుసు బైబిల్ అనేది అరవై ఆరు పుస్తకాలతో ఉందని మన చేతిలో ఉన్న బైబిల్ ప్రొటెస్టెంట్ బైబిల్ అరవై ఆరు పుస్తకాలు మరొక సోదర చేతిలో ఉన్నది డెబ్బై మూడు కాస్మోటిక్ చెరిస్మాటిక్ ఇలా పేర్లు పెడుతున్నారు ఇంకొక దగ్గర ఉన్న ఎనభై ఆరు పుస్తకాలు డెబ్బై మూడు పుస్తకాలు ఇన్ని రకాలు చాలా మనం అవుతుంది నాలుగు రకాల వెర్సెస్ బైబిల్ చాలా మనం అవుతుంది ఇందిట్లో నువ్వు పట్టుకున్న ప్రొటెస్టెంట్ బైబిల్లే నిజమైన దైవ గ్రంథం అని నిరూపించడానికి నీ దగ్గర ఉన్న వాక్య ఆధారం ఏంటి వాక్య ఆధారం ఆయన చెప్పిండు ఏం చెప్పిండు కాదు నువ్వు పట్టుకున్న బైబిల్ అరవై ఆరు పుస్తకాలు ప్రొటెస్టెంట్ బైబిల్ అంటారు దీన్ని ఇది ఇదే పరిపూర్ణమైన దైవ గ్రంథం అని నీ దగ్గర బైబిల్ పూర్వకంగా ఉన్న ఆధారం ఏంటి ఆన్సర్ ఉందా నా దగ్గర ఉంది ఆలోచించు ఈ వాక్యం మీ మనసులో స్థిరంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ వాడిగా మే అరుణ్ కుమార్గా కోరుకుంటున్నా క్రీస్తు నామంలో శుభములు మా చిరునామా దేవుని మనసు బైబిల్ కాలేజ్ బ్లాక్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ రాజీవ్ గురుకల్ప నిజాంపేట్ విలేజ్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల తొంభై మా ఫోన్ నెంబర్లు సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ సిక్స్ త్రీ జీరో టూ ఎంతో ఆనందము ఏ సై